সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আপনারা জানেন যে প্রতিদিনকার যে নিয়মিত ঘটনাগুলো আছে সেই ঘটনাগুলোর ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ নিয়ে আমাদের এই আয়োজন আমরা প্রতি সোম থেকে বৃহস্পতি আপাতত এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি আমাদের সাথে আজকে যারা অতিথি আছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে পরিচিত হই আমার সাথে রয়েছেন ডক্টর প্রদীপ রঞ্জন কর এবং নাজমুল আহসান ডক্টর প্রদীপ রঞ্জন কর হচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং একই সাথে তিনি কমিউনিটি নেতা এবং আমাদের সাথে রয়েছেন নাজমুল আহসান তিনি সাপ্তাহিক পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের আজকে অংশগ্রহণ করবার জন্য দর্শক আপনারা ফেসবুকের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখছেন আপনাদের যে কোনো প্রতিক্রিয়া আপনাদের পরামর্শ আপনাদের প্রশ্ন আপনারা আমরা নিব আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনারা যে কোনো মতামত প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা আলোচনায় যেতে চাই নাজমুল হাসান আপনার মাধ্যমে আপনাকে একটু যে বিষয়টি আমরা প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি তার দায়িত্ব নেওয়ার পর বেশ কিছু দায়িত্ব তিনি বেশ কিছু নির্বাহী আদেশ দিয়েছেন অনেকগুলো ঘটনা প্রবাহ আছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন ইমিগ্রেশন ব্যবসা বাণিজ্য সহ নিরাপত্তাজনিত বেশ কিছু বিষয় সবশেষ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন বিভিন্ন দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে তার টেলিফোন আলাপ হচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়া এবং মেক্সিকোর সরকার প্রধানের সাথে তার আলাপ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে রিপোর্ট এসছে বাদানুবাদের বিষয় এসছে এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখেন আসলে একটা জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু কূটনীতিবিদও না রাজনৈতিক ব্যক্তিও না উনি হচ্ছেন ব্যবসায়ী এবং ওনার যে কথাবার্তাগুলো গত কয়েকদিন আমরা লক্ষ্য করেছি সব কিলো কিন্তু একেবারে বিজনেস লাইক পার্সোনালিটির মতন দিস দ্যাট দিস দ্যাট দিস দ্যাট যে রাজনৈতিক যে একটা কূটকৌশল ডিপ্লোম্যাটিক যে একটা কূটকৌশল উনি কিন্তু ওইটা ফলো করেন না করছেন না হ্যাঁ দুই রাষ্ট্রপ্রধানের যাদের কথা আপনি বলেছেন অস্ট্রেলিয়ান প্রাইম মিনিস্টার এবং মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের বিষয়টি উনি অত ওইভাবে আসেনি এখন আমরা জানি না আর কি ডিসকাশন হয়েছে তবে খুব ভালো হয়নি তবে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে ওনার যে কথোপকথন সেটি এসেছে কারণ এক ঘন্টার কথা পঁচিশ মিনিটে শেষ হয়ে গেছে এবং বিশেষ করে রিফিউজির ব্যাপারটা আছে এবং যেটি আমার মনে হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প যে চিন্তা ভাবনা চেতনা এবং যে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে হোয়াইট হাউসে এসেছেন নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর তিনি যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন যে আমি এগুলো এগুলো করব সেইটার সাথে উনি কোনো রকম আপোষ করছেন বলে এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে না তবে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উনি কিছুটা নমনীয় হবেন বলে আমার মনে হয় তার কারণটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বা কোন বিষয়গুলো যেমন ধরেন আমেরিকার ডোমেস্টিক যে বৈদেশিক নীতির কথা ছাড়া সেটা হচ্ছে যে ডোমেস্টিক বিষয়তে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন কিছু ছাড় হয়তো উনি দিবেন কিন্তু কোন বিষয়ে সেটা বলা মুশকিল আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কারণ ওনাকে যারা উপদেষ্টা দিচ্ছ উপদেশ দিচ্ছেন বিশেষ করে ব্রানোনের কথা আছে তাদের ব্যাপারে এখন আমেরিকা খুব সোচ্চার তাদের ভূমিকার ব্যাপারে সোচ্চার যতটা না প্রেসিডেন্টের ভূমিকার ব্যাপারে সোচ্চার তার থেকে বেশি তার উপদেষ্টাদের ব্যাপার নিয়ে সোচ্চার এবং এই জন্য তাকে কংগ্রেসে বেশ নেতিবাচক একটা পরিবেশের মুখোমুখি হতে হচ্ছে দুজন রিপাবলিকান সিনেটার কিন্তু ডিভোর্সের ওনার যে মনোনীত প্রার্থী তাকে বলেছেন এই প্রথম দুইজন রিপাবলিকান সরাসরি ঘোষণা দিলেন যে আমরা তাকে সমর্থন করতে পারছি না যদিও পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে র্যাক্স টিলারসন একটা উনি বের করে আনতে পেরেছেন সব কিছু মিলে আমার মনে হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন যে অবস্থায় আছেন এই পরিবেশ হয়তো খুব বেশি দিন থাকবে না তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কারণে যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সেই বিষয়ে তিনি খুব শক্ত অবস্থা আপনাকে ধন্যবাদ যে বিষয়টি তিনি বলছেন এই বিশেষ করে দুই সরকার প্রধানের বিষয়ে যে দেশের স্বার্থ তিনি সবার আগে দেখবেন প্রেসিডেন্ট সবার আগে দেখবেন এবং দেশের স্বার্থ তো তিনি দেখতেই পারেন নিঃসন্দেহে তো সেক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ দেখতে গিয়ে আগে অনেক এমন হয়েছে অনেজ্য অনেক দাবি যুক্তরাষ্ট্রকে মেনে নিতে হয়েছে এরকম বক্তব্য দিয়েছেন তিনি বলেছেন এখন বোস্টনে যে হামলা হয়েছে সেই রকম কোনো শরণার্থীকে তারা নেবেন না এবং কোনোভাবেই কোনো সন্ত্রাসীকে তিনি ঢুকতে দেবেন না শরণার্থী ইস্যুটিকে এইভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ স্বামী আমিন আপনাকে এবং টিভিএন টোয়েন্টি ফোরের গণিত দর্শক শ্রোতা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই শুভেচ্ছা জানাই প্রথমত নাজবুল সাহেব যে বক্তব্যটা 
তুলে ধরেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পর্কে আসলে ওনার যে নির্বাচনী ইশতেহার বা নির্বাচনী যে উনি ডোমেস্টিক বিষয়ে উনি ডোমেস্টিক সিকিউরিটির ব্যাপারে উনি তৎপর থাকবেন এবং সেসব কারণেই উনি যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন সেটা হয়তো আমাদের কাছে আমরা যারা নতুন ইমিগ্রেন্ট নির্দেশে তাদের কাছে আমাদের খারাপ লাগছে তার কারণ হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইমিগ্রেন্ট যারা তারা বিশেষ করে অ্যারাবিয়ান কান্ট্রি যে সাতটি দেশের ট্রাভেল বার দিয়েছেন উনি সেসব দেশের বিষয়ে তাদের যে জঙ্গি তৎপরতার বিষয়টা এ দেশে এখনও তারা যে ক্লাসিফাইড করতেছে তাতে কিন্তু পরিষ্কার না আর কি সেসব দেশের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে সেসব কারণেই হয়তো একশো বিশ দিনের একটা পার উনি দিয়েছেন এবং আমরা মনে করি যেটা যে এই যে অবস্থার কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে যে যে সুরে প্রথম থেকে শুরু হয়েছিল প্রথমে উনি মুসলিমের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কিন্তু এখন কিন্তু উনি সেটা বলছেন না এখন বলছেন যে কয়েকটি দেশ যেসব দেশে এই সমস্ত তৎপরতা আছে তাদেরকে আশা উনি ব্যান করেছেন এবং এটা কোনো ধর্মর বিরুদ্ধে না এটা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না এটা মূলত এ দেশের নিরাপত্তা সেবা নিরাপত্তার স্বার্থে এটা করা হচ্ছে সুতরাং এই আমরা শুরুতে যে অবস্থানটা দেখেছিলাম এখন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে বলে আমার ধারণা আজকেও কিন্তু একটা ডেভেলপমেন্ট আছে আজকে কিন্তু উনি চার্চের বিরুদ্ধে সরাসরি কথা বলেছে সেটাই ব্রেকফাস্ট প্রেয়ারে কি চার্চের ভিতরে এই যে চার্চের আমেরিকান চার্চগুলো যে আইআরএস থেকে নট ফর প্রফিট সংগঠন হিসাবে যে ট্যাক্স ব্রেকটা পায় উনি সেটা তুলে নেওয়ার কথা বলেছেন জনসন ল এবং উনি বলেছেন যে চার্চগুলো তো ধর্মের কাজ করার কথা কিন্তু এরা তো রাজনীতি করে এবং আমি মনে করি ওনার আজকের যে বক্তব্যটা এটা কিন্তু খুব সুদূর প্রসারে একটা প্রভাব ফেলবে শুধু চার্চের জন্য না কারণ এই দেশে চার্চের আলাদা কোনো নিয়ম নয় সব প্রেয়ার সেন্টারগুলোই একই নিয়মে চলে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডোমেস্টিক এজেন্ডার একটা বড় অংশই কিন্তু ইমিগ্রেন্টদের পাশাপাশি এই যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা সবাই জানি কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প খুব ধার্মিক লোক না ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ধর্মের সাথে রাজনীতির যে মিশ্রণ ঘটেছে আমেরিকান রাজনীতিতে যেটা আমরা হয়তো অনেকেই ঠিক সেভাবে দেখি না বুঝি না আমাদের দেশের মতো অন্তত কিন্তু আমার মনে আজকে যে কথাটি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছে যে চার্চের এই রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি যিনি উনি চাবেন কেন এরা ট্যাক্স এক্সাম্প্ট কিংবা সরকারের থেকে যে সুবিধাটা পায় ট্যাক্স ইয়ে দেওয়ার কারণে নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন সেটা তিনি কেড়ে নেবেন এখন কিন্তু এইটার যে ইমপ্লিকেশানসটা সেটা কিন্তু একটা জিনিস রাষ্ট্র কিন্তু সেপারেশন অফ স্টেট অ্যান্ড রিলিজিয়ান যে একটা ব্যাপারটি আছে সেই ব্যাপারটি কিন্তু এতদিন আলোচনায় আসে নাই এখন কিন্তু সেটি আলোচনা শুরু হবে এবং আমার কাছে আজকে আমার কাছে মনে হয় আজকে আলমি না একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমরা কিন্তু দেখেছি যে কুয়েত কিন্তু একটা ডিসিশন দিয়েছে আজকে পাঁচটি দেশ পাঁচটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা কিন্তু একটা বার দিয়েছে ব্যান করেছে বিশেষ করে পাকিস্তান আফগানিস্তান সিরিয়া ইরান এবং ইরাক এই পাঁচটা দেশের এই ভিসা বার কিন্তু দিয়েছে এটা কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট কিন্তু যে কেন এটা হঠাৎ করে এই কুইয়েতে এই কাজটা করলো এবং একই সাথে এবং আরব আমিরাতে যে এটা কোনো এটা ইসলামের ব্যাপার না এটা রাষ্ট্রের উপর দিয়েছে আমাদের ব্যাপারে কোনো আমরা এবং আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি আজকে দেখেছি যে বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া তারা কিন্তু একদম নিশ্চুপ এবং তারা কিন্তু এসব ব্যাপারে একেবারেই মুখ খুলছে না এবং এবং সৌদি আরবও মুখ খুলছে না সুতরাং এই জিনিসটা প্রথম দিকে আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে এটা হয়তো একটা একটি সম্প্রদায়ের উপর একটা আঘাত কিন্তু এখন সেটা কিন্তু মনে হচ্ছে যে না একজনে হয়তো দশ জনে 
এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত আপনি পুরো দেশের জনগোষ্ঠীকে ব্যান করতেছেন সমস্যাটা আসে জিনিসটা দাঁড়ায় ওইটা আসে আরেকটা আরেকটা জিনিস এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি যে আমি যেটা ফিল করি আর কি সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন সিলেক্টিভ ব্যান করবেন মুসলিম মেজরিটি কান্ট্রিগুলো থেকে তখন কিন্তু এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে এক্সট্রিম ভ্যাটিংয়ের কথাটা বলছেন যে এক্সট্রিম ভ্যাটিং সেই ভ্যাটিংয়ের এয়ারপোর্টে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন তারা হয়তো হতেন না এবং যে সমস্ত অফিসাররা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন তারাও তড়িঘড়ি করে কিছুটা হয়েছে বলে মনে হয় আমার কাছে এবং যেটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্পূর্ণ একটা নতুন টিম সম্পূর্ণ তার সিনিয়র অ্যাডভাইজারদের কেউই আগে কোনো প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের সাথে জড়িত ছিলেন না সেক্ষেত্রে তারা যে কাজটি করেছে সেটি হচ্ছে যে তারা তাদের এই ব্যাপারে কোনো অ্যাডভাইস এমন কোনো পরামর্শ অন্য দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের সাথে আলোচনা বা কথাবার্তা সেটি কেমন সেই জায়গাটা থেকে আমরা একটু যদি এই বিষয়টা রিপোর্ট আছে একটু দেখি তারপরে প্রদীপ দা আপনার বা আপনাদের মতামত নিয়ে আবার আমরা আমাদের বিস্তারিত আলোচনায় ফেরত যাব একটু রিপোর্টটা দেখি গত আঠাশ জানুয়ারি পঞ্চম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুলকে ফোন করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু তাদের ফোনালাপ মোটেও সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না বলে নতুন করে খবর এলো গণমাধ্যমে শরণার্থী ইস্যুতে কথা বলার এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ফোন কেটে দেন ট্রাম্প এ সময় ফোনালাপটি খুব বাজেভাবে শেষ হলো বলেও টার্নবুলকে সতর্ক করেন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় আটক শরণার্থীদের একটি দলকে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দেয়া নিয়ে ওবামা প্রশাসনের সাথে চুক্তির বিষয়ে টার্নবুলের প্রশ্নে খেপে যান ট্রাম্প দুই নেতার কেউই এতদিন এটি নিয়ে কথা বলেননি অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রী তখন জানিয়েছিলেন গঠনমূলক আলোচনাই হয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু বৃহস্পতিবার বিষয়টি নতুন করে গণমাধ্যমে উঠে আসে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে এড়িয়ে যান তিনি তার কাছে সবসময় অস্ট্রেলিয়ার স্বার্থই প্রাধান্য পায় বলেও মন্তব্য করেন টার্নবুল বিষয়টি নিয়ে ট্রাম্পও সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি তবে এক টুইটে অস্ট্রেলিয়া থেকে শরণার্থী আনার চুক্তিকে ডাম্প ডিল বলে আখ্যা দেন তিনি এ সময় ওবামা প্রশাসনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ট্রাম্প এদিকে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট পেনা নিয়তোর সাথে ফোনালাপের সময় দেশটির বিরুদ্ধে অপরাধীদের যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর অভিযোগ তোলেন ট্রাম্প এক পর্যায়ে ট্রাম্প মেক্সিকোতে সেনা পাঠানোর হুমকি দেন বলে দাবি করে বার্তা সংস্থা এপি তবে বুধবার এক বিবৃতিতে খবরটি সত্য নয় বলে দাবি করে মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুই নেতার ফোনালাপ গঠনমূলক ছিল বলেও বিবৃতিতে দাবি করা হয় কালিপ আশরাফ টিভেন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক দেখলাম বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে আলোচনা সে আলোচনায় উত্তপ্ত আলোচনাই ছিল সেটা এবং সেটা গণমাধ্যমে এসছে তা আমি আমি মনে করি যে যে এই আলাপ আলোচনা এটা অবশ্যই ডিপ্লোম্যাটিক নর্মে হওয়া উচিত এবং সেটা যদি না হয় তাহলে সেটা দুঃখজনক এবং সেটা আমি মনে করি যে সেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বলেই আমার ধারণা আর কি ওয়েল ডোনাল্ড ট্রাম্প তো প্রথমেই বলেছি রাজনীতিবিদ না কূটনীতিবিদ না অতএব এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প যে আচরণ করছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে সেটা অনেকের কাছে হয়তো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আপনি হয়তো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন যে কিছুদিন আগে সপ্তাহখানিক আগে হয়তো বা থেরেসা মে যখন এসেছিলেন হোয়াইট হাউসে এবং সাংবাদিক ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুব কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন এবং তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প খুব বিব্রত হয়ে যে টেরেসা মেয়েকে যে প্রশ্নগুলো ঠেলে দিয়েছিল উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বুঝতে পারি যে টেরেসা মে ওয়াজ নট অলসো হ্যাপি এই আলোচনা দেওয়া এবং তিনি লন্ডনে ফিরে গিয়েই বিপদের মুখে পড়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইংল্যান্ড সফরে দাওয়াতের ব্যাপারে যাই হোক ডোনাল্ড ট্রাম্প খুব একজন কনভেনশনাল প্রেসিডেন্টও না অতএব ওনার কাছ থেকে কনভেনশনাল ডিপ্লোম্যাসি কিংবা রাজনীতি আমরা আশাও করতে পারি না যেটা আশা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে ওনার যে সমস্ত উপদেষ্টারা আছেন ওনার সাথে এখন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলও দেখতে পাচ্ছি 
এরা বিশেষ করে কয়েকজনের কথা আমি বলতে পারি যারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই হকিস মানে অর্থাৎ এই কট্টর অবস্থানের বিরুদ্ধে হয়তোবা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ডিফেন্স সেক্রেটারি ম্যাটিস একজন হচ্ছেন হোমল্যান্ড সেক্রেটারি ক্যালি এরা আমার কাছে মনে হয়েছে এবং টিলারসনকে আমি বলবো যে উনি সিনেট বিতর্ক ওনার কনফার্মেশন হিয়ারিংয়ে যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন আমার কাছে তাদেরকে মনে হয়েছে অনেক বেশি সংবেদনশীল ডোনাল্ড ট্রাম্পের তুলনায় এবং আমার মনে হয় যে এদের পরামর্শে কূটনীতি কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প কতটা কট্টর অবস্থানে হয়তো যাবেন না আমাদের দর্শকরা এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছেন অনেকেই তারা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন এবং বেশিরভাগই হচ্ছে অভিবাসন সংক্রান্ত যদিও আমাদের দুজনের কেউ অভিবাসন বিশেষজ্ঞ নন তবে দীর্ঘদিন কাজের কারণে সাংবাদিক নাজমুল হাসান তিনি অনেকটাই এই বিষয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন এবং তিনি জানেন একই সাথে আমাদের কমিউনিটিতে একজন সরব নেতা হিসেবে ডক্টর প্রদীপ করও আমাদেরকে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই অনেক সহযোগিতা করতে পারবেন তাদের মতামত দিয়ে অনেকগুলো আসলে আসছে ধারণা প্রসূত অনেকগুলো হচ্ছে ধারণা প্রসূত কেননা যেহেতু বাংলাদেশি টেলিভিশন বাংলাদেশের আমেরিকাতে বাংলাদেশের মানুষের জন্যেই মূলত এই টেলিভিশন ফলে বাংলাদেশিরাই বেশি বেশি প্রশ্ন করছেন এবং তারা তাদের ভয়ভীতি উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্ন করছেন শামীম আহমেদ তালুকদার তিনি বলছেন তার এক ভাগ্নি তিনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার এবং টিকিট কেটেও তিনি ভয়ে দেশে যেতে চাচ্ছেন ভালো প্রশ্ন এখন গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের ব্যাপারে দেশে যাওয়া আসা যাওয়ার কোনো বাধা নেই তার কারণটা হচ্ছে যে উনি তো ওই সাতটি দেশের ভিতর পড়ছেন না এবং ওই সাতটি দেশের গ্রিন কার্ডধারীদেরকেও কিন্তু এখন আর বাধা দেওয়া হচ্ছে না বাট ওনার একটা প্রশ্ন এখানে থেকে যায় সেই প্রশ্নটা হচ্ছে উনি গ্রিন কার্ডটা কোন ক্যাটাগরিতে পেয়েছেন পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামে গ্রিন কার্ড পেয়ে যদি দেশে যান এবং ফিরে আসার সময় যদি এয়ারপোর্টে তাকে প্রশ্ন করা হয় যদি কথাটা আমি কিন্তু যদি হিসাবে বলতে চাই যে তুমি তো এই দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিল এবং তোমার দেশের অবস্থা খারাপ বলে তুমি দেশে গেলে তোমার ক্ষতি হবে তোমার জীবন সংকটের মুখে পড়বে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই তো আমরা তোমাকে এ দেশে থাকার অনুমতি দিচ্ছি এখন যদি তোমার দেশে যেতে কোনো সমস্যা না হয় তাহলে তোমার পারমানেন্ট রেসিডেন্সির কী প্রয়োজন এই প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে উনি কী উত্তর দেবেন সেটার উপরও কিন্তু ওনার এন্ট্রি নির্ভর করছে যদি বর্ডার বর্ডার যিনি তাকে এয়ারপোর্টে কিংবা বর্ডারে যদি এই অফিসার স্যাটিসফাইড না হন তার উত্তরে তার কাছে ক্ষমতা আছে কিন্তু তার এন্ট্রি ডিনাই করার এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কেস আপনি রিক্স নিতে চান কি চান না যেমন আমি একটা ছত্রিক তথ্য দিতে পারি গতকাল একজন মানুষ ফিরেছেন যিনি প্যারোলে আছেন রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে উনি প্যারোলে পেয়েছেন উনি দেশেও গেছিলেন আসার সময় ওনাকে কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস তেমন কিছু জিজ্ঞেস করে নাই ওনাকে ইন করেছেন এখন এটা কিন্তু আরেকটা ডিফার মানে কার্ড ছাড়াই তিনি আসতে পারছেন ওয়ার্ক পারমিট প্যারোলে যে কাগজটা উনি ওনার গ্রিন কার্ড ছিল না ওনার ওয়ার্ক অথরাইজেশন এবং একটা প্যারোল কার্ড যেতে ঢুকে ওনাকে জিজ্ঞেস করেন এটার দুটো উত্তর হতে পারে একটা উত্তর হচ্ছে যে যেহেতু প্যারোলিদের ব্যাপারে আলাদা কোনো কিছু বলা হয়নি স্পেসিফিকালি ওই অফিসার হয়তো এটা খেয়াল করেনি আর একটা হতে পারে যে অফিসার দেখেছেন সে দেখেছেন যে এই লোকটি তো ওই সাতটা দেশের ভিতরে পড়ে না তো ল্যাটি মিন এখন এটা তো কেস বাই কেস এটা তো এটার কোনো ফ্ল্যাট এন্ট্রি সিস্টেম নাই যা আপনি সোয়াইপ করবেন আর ঢুকে যাবেন এটা তো না অতএব এটা ডিপেন্ড করে ইন্ডিভিজুয়ালের উপরে তবে আমি যেটা মনে করি যারা আত্মীয়তার সূত্রে কিংবা কাজের সূত্রে গ্রিন কার্ড পেয়েছেন এখন এখনো পর্যন্ত আজ অবধি তাদের দেশে যেতে আসতে কোনো বাধা নেই যদি তারা ইন্টারভিউতে কোনো রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উত্তর দিতে মানে প্রপার আনসার আপনার কি বলবেন ডক্টর প্রদীপ কর না এটা তো ঠিকই যারা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট এসে এই পারমানেন্ট রেসিডেন্স কিন্তু কন্ডিশনাল এটা এটা মনে রাখতে হবে যে এর পিছনে কতগুলো কন্ডিশন আছে এবং সেই কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করতে হবে যেমন নাজমুল সাহেব অলরেডি বলেছেন আমিও একমত এই ব্যাপারে তবে যেমন ছ মাসের মধ্যে আপনাকে ব্যাক করতে হবে এর এক কন্ডিশন আপনি যদি ওভার করেন তাহলে আপনি কোয়েশ্চেনেবল হবেন আপনি আপনাকে তারা ডিটেন করতে পারে কিংবা বারবার যদি বারবার যদি যান আপনি বা আপনার যদি যে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম থাকে আপনি যদি বারবার যান তাহলে আপনি কোয়েশ্চেন সম্মুখীন হবেন দাদা আরেকটা ব্যাপার খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাকে যখন পারমানেন্ট রেসিডেন্সি দিবে তখন কিন্তু তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আমেরিকা যদি তোমার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয় তাহলে তুমি এখানে এত কেসের জন্য এবং আপনি যদি বিজনেসে যান বিজনেস পারপাস যান এবং এটা যদি স্যাটিসফাই অ্যান্সার দিতে পারেন ইউ হ্যাভ নো প্রবলেম 
কিন্তু আপনি যদি পারমানেন্ট রেসিডেন্টরা শুধু ট্রাভেল ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেন তখন সেখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং এই জন্য তারা অনেক সময় এখন শুনছি আমি বিভিন্ন লোকের থেকে আপনার অ্যাপার্টমেন্ট আছে কিনা এখানে আপনি এখানে কি করেন কি ব্যবসা করেন কি সব কিছুই তারা জানতে চাচ্ছে এখন যে আপনাকে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি দেওয়া আছে আপনি কি জেনুইনলি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কিনা এই জেনুইনিটার উপর তারা খুব গুরুত্ব দিচ্ছে এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আর আমাদের দর্শক যে যারা দেখছেন তাদের কাছে আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এখন আমেরিকাতে এমন একটা সময় এসেছে যে আপনাকে সততার সাথে চলতে হবে চলতে হবে সব প্রশ্নের যতটুকু সত্য আপনি জানেন ততটুকুই দিবেন বাইরে কিছু দেওয়ার দরকার নেই আর যদি কোনো সিচুয়েশনে আমাকে মিথ্যা বলতে হয় তাহলে কোনো কথা না বলাই বেটার মিথ্যার ব্যাপারে আমরা কোনো কথা বলবো না এই অনুষ্ঠান থেকে আমরা বলবো যে আপনি পরিচ্ছন্ন থাকুন আপনি অপরাধে যুক্ত হন না আপনি স্বাভাবিক জীবন যাবেন আমি সেটাই বললাম যে আপনার কন্ডিশন আর আপনি যে থাকবেন এখানে আপনি কোনো অপরাধ করবেন না আপনি কোনো অপরাধে জড়িত হবেন না যেমন অনেকেই যদি ভায়োলেন্স করতে পারবেন না এখন ভায়োলেন্সটা কি যেমন আপনি কি আপনি যদি গাড়ির টিকেট খান সেটা কি ভায়োলেন্স ভায়োলেন্স কি না যেটা এই সমস্ত প্রশ্ন কিন্তু এখন অ্যারাইজ করতেছে এবং সেই জন্য আজকে কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটির একটা সংগঠন তারা বলছে যে নিউ ইয়র্ক সিটি যাতে এখন ক্রাশ উইন্ডো যে একটা টিকিট দেওয়া হতো সব ছোটোখাটো অপরাধের জন্য যে গ্রেপ্তার করা হতো ওই গ্রেপ্তারটা যাতে না করে তার কারণ তাহলে তার বিরুদ্ধে ছোটোখাটো অপরাধ একটু যদি আপনার উদাহরণ দেন দর্শকদের যেমন ধরেন একটা ছোটোখাটো অপরাধ আপনি কারো বাড়িতে ঢিল মেরে গ্লাস ভেঙে ফেলেন তার তাকে কিছু মিনিট হোল্ড করা হয় পুলিশ অফিসার তার সম্পূর্ণ সব কিছু রেকর্ড দেখে যেই রেকর্ড পুলিশ অফিসার দেখে তার চেয়ে তো গভীরের রেকর্ড কিন্তু এনফোর্সমেন্টের কাছে আসে ল এনফোর্সমেন্টের কাছে আসে অর্থাৎ এখন সত্যিকারভাবে সতর্ক হওয়ার সময় তার কারণ হচ্ছে যে কোনো অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে গ্রিন কার্ডে কিন্তু যখন গ্রিন কার্ড পায় মানুষ তাহলে সেখানে কিন্তু একটা চিঠি থাকে সেই চিঠিতে আপনি কি করতে পারবেন কি আপনার করণীয় কি আপনার দায়িত্ব সেটা উল্লেখ থাকে আমি সকলকে বলবো সেই চিঠিটা করে নেওয়ার জন্য সেখানে একটা বিষয় আছে খুব জড়িত যে আপনি মার্কিন আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রপাগান্ডা কিংবা কোনো রকম কাজে লিপ্ত হবেন না নিশ্চয়ই না এটা হতেই পারে এই কাজটা কি কাজটা কি এটা এটার কিন্তু কোনো ডেফিনেশন সেটা আপনাকে বিচার করতে হবে এখন সেইটা যদি তারা ওই লটা ইনভোক করে যা আপনি আমেরিকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন আপনাকে ডিফেন্স দেবার অবস্থাটা থাকতে হবে এখন এই জন্য আমি বলি যেটা বলি যে দেশে আমাদের বাংলাদেশি নাগরিক যারা গ্রিন কার্ড ধারি একমাত্র পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম ছাড়া অন্যদের দেশে যেতে কোনো বাধা নেই পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের লোকজন দেশে গেলে ফিরে আসার সময় এয়ারপোর্টে নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় সংক্রান্ত তাদের যদি অতি প্রয়োজন থাকে এবং যৌক্তিক কারণ থাকে এবং সেটা ব্যাখ্যা করতে পারেন নিশ্চয়ই তারাও যেমন মা বাবা অসুস্থ হলে সেটা তারা অ্যাকসেপ্ট করে এটা করেছে অতীতে ভবিষ্যতে তো তার আমরা বলতে পারছি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা ডক্টর প্রদীপ কর আপনার কাছে যাই সেটি হচ্ছে যে মানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আপনি যেটি বলছিলেন যে কোনো দেশ বা কোনো জাতিকেই আলাদা করে দেখা বা তাদেরকে নিশ্চয়ই নিরাপত্তার স্বার্থে সব সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন কিন্তু আলাদা করা বৈষম্যমূলক আচরণ করা যেটি কথা আপনি বলছিলেন এটি উচিত না তারপরও মানে মানে দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের মানে এত উৎকণ্ঠা আবেগ এবং ভয় দেখে আমার মনে হচ্ছে দেশ হিসেবে তো বাংলাদেশ যথেষ্ট শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ অনেক ভালো এবং তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এই অবস্থান থেকে বাংলাদেশিরা কি করতে পারেন বা বাংলাদেশের ইমেজ বিল্ডিংয়ে এই মুহূর্তে কমিউনিটির কি দায়িত্ব সত্যিকার অর্থে ইমেজটা তুলে ধরা এই বিষয়টা যদি একটু বলেন বেসিক্যালি বাংলাদেশ তো আমেরিকার সাথে যৌথভাবে তারা সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ বিরুদ্ধে কাজ করছে সুতরাং এখানে বাংলাদেশের কোনো সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি না বাংলাদেশ যথেষ্টভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত বিশেষ করে এই জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এবং সে কারণে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের এখানে কোনো 
না এবং বাংলাদেশ তো আপনি দেখেন দেশ হিসেবে যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এবং যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি দেশ সেই ভাবমূর্তিটি যেন আমরা সমুন্নত রাখতে পারি প্রবাসী এবং এটা জেনে এই বার্তাটা যেন সবার কাছে যায় এবং আমার আমার মনে হয় যে সরকার এই ব্যাপারে চেষ্টাও করছে বর্তমানে আমি যতদূর জানি যে এখানে যে বাংলাদেশের এমবাসি আছে তিনি ইতিমধ্যে ওনার একটা ইও আসছে মিডিয়াতে উনি সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন বাংলাদেশের ইমেজ যাতে এই মুহূর্তে কোনো ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে উনি কাজ করছেন এই ব্যাপারে উনি ইতিমধ্যে কিন্তু জানিয়েছেন গণমাধ্যমকে এবং আমি যতদূর জানি যে সরকারও চেষ্টা করছে যে নতুন প্রশাসনের সাথে বাংলাদেশের ইমেজটাকে আরও উন্নত করা আরও ভালো করা এবং বাংলাদেশ আমেরিকার সাথে কিন্তু যথেষ্ট মানে যৌথ অনেক অনেক কাজ আছে বিশেষ করে এই জাতীয় নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সুতরাং আমি মনে করি যে বাংলাদেশের কোনো সমস্যা হবে এখানে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই সাথে একমত কিন্তু সেটার সাথে একটু জিনিস যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকার আমেরিকা ডোনাল্ড ট্রাম্প তার যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারটা দিয়েছেন ইমিগ্রেশনের উপরে সেখানে কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট করেছেন সেটা হচ্ছে যে এই ছাটটি দেশের সরকাররা তাদের দেশের নাগরিকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমেরিকান সরকার জানতে চাইলে অতীতে কোঅপারেট করেনি এটা ওবামা প্রশাসনের সময় এই জিনিসটা রিপোর্টটা করা হয়েছিল কিন্তু করেনি সেই কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প এক্সট্রিম ভ্যাটিংয়ের প্রথম কার মানে ইয়ে হিসাবে খ্যাত হিসাবে এই ষাটটি দেশকে বেছে নিয়েছেন এখন তারা যদি সেই সরকারগুলো যদি তাদের দেশের নাগরিকদের তাদেরকে আমেরিকা সন্দেহ করবে যে এরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড জঙ্গি কর্মকাণ্ড সাথে জড়িত এবং তারা যদি কোঅপারেট করে তখন উনি হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টকে বলেছেন বলবেন বলেছেন যে এদেরকে আমেরিকা আসার ব্যাপারে আর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবেন যদি তারা না করে এবং অন্য কোনো সরকার যেগুলি আছেন তারাও যদি না করে তাদের নাম পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটা অত্যন্ত ভালো অবস্থানে আছে এই জন্য ভালো অবস্থানে আছে সে হচ্ছে যতবারই আমেরিকা বিভিন্ন বাংলাদেশি যারা বিভিন্ন আমেরিকা ধরা পড়েছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অতীতে দু একজন ধরা পড়েছেন আমরা দেখেছি বাংলাদেশ সরকার কিন্তু যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে এবং একজন সন্ত্রাসের অভিযোগ এক ব্যক্তিকে আমেরিকান গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ থেকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে তুলে এনে তাকে এদেশে নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ সরকার কিন্তু এই জঙ্গি তৎপরতার ব্যাপারে আমেরিকার কোনো প্রশ্নের কখনো উত্তর দিতে কখনো কালক্ষেপণও করেনি এবং সব সময় সহযোগিতা করেছে এবং ওবামা প্রশাসন এই জন্যই কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেছে হ্যাঁ আপনার দেশের একজন নাগরিক দুইজন নাগরিক দশজন নাগরিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েই যেতে পারে বিভিন্ন লোভে পরে যেটা আমরা দেখেছি হলি আটি জানার ঘটনার সময় সরকার বলেছে কিন্তু এখন যে জিনিসটা সামনে চলে এসেছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকারকে এই বিষয়ে অত্যন্ত কড়া নজর কড়া এবং কঠোর নজরদারির মধ্যে যদি যদি বাংলাদেশ সরকার আমেরিকায় বসবাসরত লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশের নিরাপত্তা তাদের নিশ্চিন্তে দেশে আসা দেওয়ার সুযোগ যারা আমেরিকান পার গ্রিন কার্ডধারী কিংবা ভিসা পেয়েছেন তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাংলাদেশ সরকারের উচিত যে এই ব্যাপারে আমেরিকান সরকারের সাথে সম্পূর্ণ কোঅপারেশন করা অন্যথায় অন্যথায় যদি একটু নেগেটিভ এই ব্যাপারে থাকে তাহলে সেটা ভবিষ্যতে বিপদ হতে পারে আসার কথা হচ্ছে যে ওয়াশিংটনের যিনি রাষ্ট্রদূত আছেন বাংলাদেশের আপনি বলেছেন উনি কিন্তু সার্বক্ষণিক আমেরিকান সরকারের সব রকম সহযোগিতা প্রদানে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুত থাকার কথা জানাচ্ছেন না অবশ্যই এটা তো করতেই হবে নিঃসন্দেহে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব আপনাদের অনেক প্রশ্ন জমা হয়েছে এই আলোচনায় আমি আসলে ইন্টারাপ্ট করতে চাইনি কারণ অনেক প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে কিন্তু এসে যাচ্ছিল ফলে আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে এসে আপনাদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদেরকে এবং একই সাথে আপনারা সাথে থাকবেন আমাদের আমরা এই আলোচনা প্রতিনিয়ত চালিয়ে যাব এবং আশা করছি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত সংকটকে আমরা নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করতে পারবো এবং একই সাথে কে কীরকম আচরণ করছেন তার উপরে কিন্তু সব কিছু নির্ভর করবে বলে আমাদের বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন সেক্ষেত্রে সবাইকে সতর্ক থাকা এবং সততার সাথে থাকার পরামর্শ তারা দিচ্ছেন সুতরাং সব জায়গাতেই সততার একটি মূল্য আছে যেটি আমাদের দুজন আলোচকই কিন্তু গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে
ধরেছেন নওরিন সুলতানা তিনি একটি প্রশ্ন করেছেন আই ফোর জিরো সেভেন নিয়ে একটু ডিসকাশন করবেন কি এটি কোন ক্যাটাগরির গ্রিন কার্ড হোল্ডারদের ফিল আপ করতে হয় নিউ ইমিগ্রেশনদের এন্ট্রি এর টাইম কি এটা মানে আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটা কনফিউশন আছে তার তার প্রশ্নেই বোঝা যাচ্ছে আপনি যদি কনফিউশনটা আসলে খুব মানে সংগত সংগত এই আই ফোর ও সেভেনটা আসলে হচ্ছে যে কাদের জন্য যে অ্যাবান্ডমেন্ট অফ পারমানেন্ট রেসিডেন্সি আপনি যদি আমেরিকার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হিসেবে আর থাকতে না চান তাহলে এই ফর্মটা ফিল আপ করতে হয় এবং এটা সাধারণত মানে কেউ জোর করে করাতে পারে না করাতে পারে না এয়ার এটা এয়ারপোর্টে দেওয়ার কোনো বিধান নাই কখনোই ছিল না এটা আসলে যেমন ধরুন আমি বলি ভিসা কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্ট ক্যান্সেল করতে পারে আপনি ভিসাধারী কোনো লোককে বর্ডারে রিফিউজ করা হতে পারে কিন্তু যাকে গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়েছে তার গ্রিন কার্ডটা কেড়ে নিতে হলে কিন্তু আইনি প্রসিডিওর লাগে যেমন কোনো সিটিজেনশিপের যারা ন্যাচারালাইজ সিটিজেন তাদের যদি সিটিজেনশিপ নিয়ে ফেলতে হয় তাকে তাকে ন্যাচারালাইজেশন প্রসেসে যেতে হয় অতএব এই দুইটা কিন্তু প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হয় গ্রিন কার্ড ধারের বিরুদ্ধে যদি গভর্নমেন্ট কোনো অবজেকশন দেয় কিংবা সেই গ্রিন কার্ডের কোনো নীতি কাজ করেছেন যে আপনার গ্রিন কার্ডটা রিমুভাল করবো গ্রিন কার্ডটা আপনাকে রিমুভ কর আমি গ্রিন কার্ডটা বাতিল করে রিমুভ করবো সেটা কিন্তু এবং এই জিনিসটা এই আই ফোর ও সেভেনটা হচ্ছে এটা আপনি ইমিগ্রেশন অফিসের জজের সামনে অফিস না কিন্তু ইমিগ্রেশন জজ যদি আপনাকে একটা অপশান দেয় যে তুমি এটা ভায়োলেট করেছো তোমার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি আমি আর ক্যান্সেল রাখবো না রাখবো না তোমাকে এই ফর্মটা ফিল করতে হইতে পারে এবং এই ফর্মটা ফিল করাটার একটা যুক্তি কথা কী জানেন সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ইমিগ্রেশন অফিসার যদি মানে ফোর্সফুলি এই দেশ থেকে রিমুভ করে তাহলে কিন্তু আপনি আবার এন্ট্রি বারে পড়ে যাবেন ফাইভ ইয়ার্স কিংবা টেন ইয়ার্স একটা বার যেটা প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সময় করা হয়েছিল আর আপনি যদি যদি চলে যান তাহলে কিন্তু কোনো সময় আবার ফিরে আসতে চাইলে আপনি যদি কোয়ালিফাই করেন যদি আপনার কোনো কোয়ালিফাইং রিলেটিভ হয়তো আপনাকে আবার গ্রিন কার্ড হিসেবে নিয়ে আসতে চাই আপনি করতে পারেন কিন্তু এই জিনিসটা যেটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে খুব সম্ভবত আমার মনে হয় শুক্রবার দিন রাত অথবা শনিবার দিন অ্যামিরেটস এয়ারলাইন্স থেকে কিছু প্যাসেঞ্জার লোককে যারা আমরা এয়ারপোর্টে গেলে যখন নামবেন আপনাকে একটা এম্বারকেশন কার্ড কিংবা আই নাইনটি ফোরের মতন একটা ফিল আউট করতে হয় ওই কার্ডের সাথে এইটার প্রিন্ট আউটও তারা দিয়ে দিয়েছিলো এবং এইটা প্রথমে কয়েকজন পেয়ে না বুঝে মনে করছে হয়তো দুটো ফিল আপ করতে হবে উপরের লাইনটার পরে নেই ফিল আপ করে দেওয়াতে যখন এই জিনিসটা ইমিগ্রেশন অফিসারদের কাছে এসেছে তখন তারা দেখেছে এটা এটা ফিল আপ করলো কেন এইটা কিন্তু যতটুকু আমি এখনো দেখেছি জেনেছি এটা এয়ারলাইন্সের ভুলের কারণে আমি যেটা পরামর্শ দিতে চাই যেটা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি গ্রিন কার্ডধারী কোনো ব্যক্তি কোনো কখনো তাদের এই আই ফোর ও সেভেন ফিল আপ করবেন না আই ফোর ও সেভেন ফিল আপ করার জন্য কেউ আপনাকে বাধ্য করতে পারে না একমাত্র ইমিগ্রেশন জাজ আপনাকে অপশান দিতে পারে পরামর্শ দিচ্ছেন এমিগ্রেশন বিষয়ে একেবারে যে অর্থে অ্যাটর্নি কিংবা বিশেষজ্ঞ সেই পর্যায়ের বক্তব্য হয়তো বা আপনারা পাবেন না কিন্তু আপনাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে বলা কথাগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনারা নিশ্চয়ই এটি বুঝতে পারছেন এবং আমরা একটু যেতে চাই একজন বলছেন মোহাম্মদ এম রহমান তিনি বলছেন তার সিটিজেনশিপে আবেদন করার সময় হয়েছে এই অবস্থায় অ্যাপ্লাই করা ঠিক হবে করতে পারেন অবশ্যই করা উচিত আমি এখানে একটা কথা বলে রাখি এখন কিন্তু যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকান সিটিজেনশিপ নেওয়াটা অনেক সেফ আর যাদের গ্রিন কার্ড পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে তারা এখন অ্যাপ্লাই করতেই পারে এবং যদি যথাযথ কাগজপত্র এবং যথাযথ উপায়ে সব কিছু হয়ে থাকে তাহলে মানে এখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই কি বলছেন আমি মনে করি যে এসব বিষয়ে সবচেয়ে ভালো হয় যদি অ্যাটর্নির পরামর্শ নেয় নিঃসন্দেহ এবং আমি সবাইকে মানে অনুরোধ করব যে আপনাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোনো বিষয়ে তাহলে আপনারা সরাসরি কোনো অ্যাটর্নির সাথে কথা বলেন কারণ পরিস্থিতি একটু ঘোলাটে তো বটেই এখন যে এয়ারপোর্ট দিয়ে আসা যাওয়া করাটা এখন একটু যেহেতু বিভিন্ন দেশে বারের মধ্যে আছে সুতরাং আমি মনে করি বাংলাদেশের সিটিজেন যারা বাংলাদেশি যারা নাগরিক তার যদি গ্রিন কার্ড থাকে এবং গ্রিন কার্ড যদি তারা পেয়ে থাকে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামে তাহলেই আমি মনে করি যে তাদের দেশে না যাওয়াই ভালো এবং যদিও যায় সেটা প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাওয়া উচিত আর যদি 
তাদের সিটিজেনশিপ থাকে তাহলে তো কোনো অসুবিধাই নেই সুতরাং আমি মনে করি যে এইসব বিষয়গুলো যে লিগাল অ্যাটর্নি আছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলাই ভালো আসলে अनुसरणा सिटीजन मार्जित भद्र कईन स्कूलिंग विषय बिपार्टमेंट विशेषकर निर्क स्कूल डिपार्टमेंट को आनडकुमेंट मैं कारो स्टैटास सम्पर्क जानते ही चाहिए ना এবং জানতে চাই মানে জানতে চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং কোনো তথ্য তারা কাউকে সরবরাহ করবে না এরকম একটি যৌথ বিবৃতি এসছে আমি আপনাকে জানি কিন্তু এখানে কিছু প্রশ্ন ওনারা নিজেরাই নিজেরাই ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন হিসেবে দিয়েছে নিজেরাই প্রশ্ন করে সেগুলোর উত্তর ক্যান আনডকুমেন্টেড চিলড্রেন গো টু স্কুল ইন নিউ ইয়র্ক সিটি ইয়েস এভরি চাইল্ড ইন নিউ ইয়র্ক সিটি হ্যাজ রাইট টু আ পাবলিক স্কুল এডুকেশন সুতরাং তার মানে যে কোনো স্ট্যাটাস থাকুক তার ইমিগ্রেশনের এখানে লেখা আছে রিগার্ডলেস অফ ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চিলড্রেন এইজ ফোর অর টার্নিং ফোর আর এলিজিবল ফর পি কে অ্যান্ড মানে আর বাকি টুকু নিশ্চয়ই বলবার প্রয়োজন হবে না ক্যান আই ভিজিট মাই চাইল্ড স্কুল ইফ আই এম আনডকুমেন্টেড ইয়েস আপনি এটা নিউ ইয়র্ক সিটি আইডি प्रश्न कर উনি ইমিগ্রেশন ল ক্যান বি ভেরি কমপ্লিকেটেড হইতে পারে এবং এটির উত্তর তারা দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে থ্রি ওয়ান ওয়ান কল করা যেতে পারে বলে একটি পরামর্শ তারা দিয়েছেন এবং যদি সিটিজেন হয় সেক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার কথাই নয় যেটি আপনারা বলছিলেন তারপরে এখানে আরও কিছু উত্তর আছে তাদের ব্যাপারে কি হবে মানে যে সাতটি দেশের নিষিদ্ধ হয়েছে সে বিষয়েও এখানে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে এভরি চাইল্ড ইন নিউ ইয়র্ক সিটি হ্যাজ রাইট টু পাবলিক স্কুল এডুকেশন আবারও তারা বলছেন যে যে কোনো জায়গারই হোক তাতে তাদের তাদের সেটা নিয়ে পাবলিক এডুকেশন না পাবলিক হসপিটালও তাদের হসপিটাল একটা জিনিস আমি বলি এখানে যে আমরা অনেক সময় হয়তো আনডকুমেন্টেড বা যাদের কাগজপত্র ঠিক নেই কিন্তু নিউ ইয়র্কে কতগুলো সুবিধা আছে যে আপনি পুলিশের কাছে যেতে পারেন फैमिली এখানে বলছেন মোস্ট সিটি সার্ভিসেস আর অ্যাভেলেবেল টু অল নিউ ওয়ার্কার্স ইনক্লুডিং আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেন্টস লাইক গোয়িং টু স্কুল অর ইউজিং দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম অর আদার সার্ভিসেস 
City employees will not ask immigration status unless it is necessary to do their job. They must keep immigration status confidential. Shuturang Ebishoti, Ashley, New York Education Department, among Mayor of his take, Jari correct. Kodinagi Mayon Shab Nije media the bullets in the shop Kotavata J. Tadir Kishuida, Cherki, Oshuida, Sevishka, New York City, Tedara, undocumented Bajadir, Tarakuno Boydopo Kria Jaini, Jetaparane, Tadir Kishuida Ekanas, Unikin to his posture bullets, and among Egane Piral Agency Ekane. তাদের সেই ল তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না সেই কথাও কিন্তু উনি বলেছেন এখানে আবার মেয়র কিন্তু যে কথাটা বলেছেন সেটা কিন্তু আবার লিগালি কিন্তু বাইন্ডিং না ফেডারেল गवर्नमेंटের উপরে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমেরিকান ফেডারেল ল সুপারসিস লোকাল কাউন্টি ল এখন ফেডারেল गवर्नमेंट থেকে যদি কোনো ব্যক্তিকে তালাশ করা হয় নিউইয়র্ক সিটি বড়জোর সেটা নিউইয়র্ক সিটি পুলিশের মাধ্যমে করতে হবে না এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনারা তো খেয়াল করেছেন কিনা জানি না কয়েকটি স্টেটে অলরেডি ইমিগ্রেশন রেড শুরু হয়েছে ওয়ার্ক করেছে এবং তখন কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন তাদেরকে হেল্প করুক আর না করুক ইট রিয়েলি ডাজন্ট ম্যাটার ফেডারেল गवर्नमेंट হ্যাজ টু হ্যাজ দ্য রাইট টু ইমপ্লিমেন্ট ওকে এখন ফেডারেল পুলিশ যদি কারো ইমিগ্রেশন স্টেটাস নিউ ইয়র্ক এনওয়াইপিডি চাইবে না আনলেস দে হ্যাভ সাম আদার রিজনস এনওয়াইপিডি যে একদম ব্ল্যাঙ্কেট কিছু বলে নাই কিন্তু যে আমরা চাইতে পারবো না তারা যেটা বলেছে অস্বস্ত করেছে যে হ্যাঁ আমরা একেবারে প্রয়োজন না হলে কারো ইমিগ্রেশন স্টেটাস চেক করব না এটা তারা বলেছে এবং ইমিগ্রেশন স্টেটাস পাইলো সেটা ফেডারেল गवर्नमेंटকে দিব না কিন্তু এখানে দেখেন এই স্টেটাস নিয়ে কিন্তু একটা লসউট হয়েছে স্টেটন আইল্যান্ডের একজন কাউন্সিলম্যান নি এনওয়াইসি আইডি যে ডকুমেন্ট তথ্য গুলো সেই তথ্য ডিস্ট্রয় করার বিরুদ্ধে কিন্তু আদালতে মামলা করেছে এবং সেই মামলাটি কিন্তু এখনো আছে তার কারণে নিউ ইয়র্ক সিটি কিন্তু ইনজাংশনের কারণে সেই রেকর্ড গুলো ডিস্ট্রয় করতে পারছে না এখন কথা হচ্ছে কোন মেয়র কিংবা গভর্নর যতভাবেই আশ্বস্ত করুক না কেন স্টিল ফেডারেল गवर्नमेंटে কিছু গ্রাউন্ড আছে সুযোগ আছে চাইলে তারা অ্যারেস্ট করতে পারে আরেকটু বিষয় আপনি হেলথ কেয়ার এবং নিউইয়র্ক আইডি কি করে পাবেন এই বিষয়ে তাদের কিন্তু একটি নীতিমালায় বা তাদের এই বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেছেন এটা আগেই বলা হয়েছে যে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন এটা তারা করতে পারবেন হেলথ কেয়ারের জন্য আপনি যাবেন www.nyc.gov/nycwell আর আরেকটি আছে যে www.nyc.gov.id.nyc এবং আপনারা বিনা মূল্যে আপনাদের নিউ ইয়র্কের আইডি যেটা সেটা সংগ্রহ করতে পারেন বলে এই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যেটি হবে এটি পরিচয়পত্র থাকলো এবং সিটি আইডি মিউনিসিপাল আইডি মিউনিসিপাল আইডি এবং সেটি আপনার মানে যে কারোরই স্কুলে বা বিভিন্ন জায়গায় যে পরিচয়পত্রটি দেওয়ার জন্য সেটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আইডিটি কিন্তু কারণ আপনি যে কোনো মানুষের একটি পরিচয়পত্র বহন করতে হয় সেটি ছাড়া কিন্তু তিনি অনেক কাজ করতে পারেন না সেটি আপনাদের একটু স্মরণ রাখা প্রয়োজন এবার আপনার কাছে একটু যেটি আমরা আরো দুই একটি প্রশ্ন আছে একটু আমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন অনেকে আমরা খুশি বাট আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বলছি যে সবকিছু এক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হচ্ছে এবং হতে হবে সেটি আরো কিছু প্রশ্ন আসছে নাজবুল ভাই যাদের अप्लाई করা আছে আপনার বিভিন্ন ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া তো স্বাভাবিক গতিতেই চলছে নাকি এরকম প্রশ্ন অনেকে করছেন যে যারা অপেক্ষায় আছেন ওকে ইমিগ্রেশন পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবে চলছে তার একটা প্রমাণ বলি গতকালকেও আমি জানি একজন প্রায় 6 উইকস আগে এসএসএসএসএন ইমিগ্রেন্ট ভিসা নিয়ে তার গ্রিন কার্ড তিনি হাতে পেয়েছেন অর্থাৎ ইমিগ্রেশন সিস্টেম ইজ ওয়ার্কিং সিস্টেমে কোনো ব্লক হয়নি কোনো কিছু আরেকটা জিনিস যেটা বলি যে আজকে অনেকেই অনেকেই যে জিনিসটা আশঙ্কা করছেন যে কি হবে কি হবে না একটা আতঙ্কের মধ্যে আছেন অনেকেই এটার ব্যাপারে আমি একটা কথা বলবো সরাসরি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে গতকাল যেরকম ছিল পরিবেশ আগামীকাল সেই পরিবেশ নাও থাকতে পারে সরকার পরিবর্তন হলে সব কিছুই পরিবর্তন হবে এবং এই পরিবর্তনের জন্য আমাদেরকে কিছু রেডি থাকতে হবে আর কি কিছু জিনিস গতকালের মতো আগামীকালকে হবে না এইটা এই মন্ত্রটা আমাদের থাকতে হবে আরেকটা জিনিস হচ্ছে 
যে গ্রিন কার্ডের ব্যাপারে বেশি প্রশ্নগুলো আসছে সেটা হচ্ছে গ্রিন কার্ড পাওয়ার সময় আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছে তারা সেই চিঠিতে আপনার কি সুযোগ সুবিধা সব কিছুই বর্ণনা করা আছে এবং আপনারা যে লক্ষ্য করেছেন কেনা জানি না যে ইয়েস হোয়াইট হাউসের প্রথম দিনের ইমিগ্রেশন এক্সিকিউটিভ অর্ডারের পরে গ্রিন কার্ডধারী কিছু লোককে আমেরিকা আসতে তাওয়া হয়নি কিংবা বাধা দেওয়া হয়েছে পরে কিছুক্ষণ পরে কয়েক ঘন্টা পরে ওয়েভারের মাধ্যমে সবাইকে আবার ঢুকতে দেওয়া হয়েছে এটা একটা প্রসিডিউরাল সমস্যা হয়েছিল এটা কিন্তু কোনো মানে যে একেবারে গ্রিন কার্ডকে নিষিদ্ধ করা দেওয়া হয়েছে সেরকম কিছু না এবং গতকাল কি দেখেন হোয়াইট হাউস থেকে কিন্তু একদম প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি বলেছে যে আমরা নতুন একটি পদ্ধতি অ্যাডপ্টেড করেছি সেটা হচ্ছে যে এই সাত দেশ সহ কোনো দেশেরই গ্রিন কার্ডের লোকদের আমেরিকা আসতে বাধা নেই হ্যাঁ কিন্তু উনি আবার একটা কথা জুড়েছেন তার সাথে সেটা হচ্ছে সবাইকে হয়তো একটু বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এখন আপনি গ্রিন কার্ড ধারী কিন্তু প্রশ্ন ফেস করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে তো আপনাকে আইনজীবীও কোনো হেল্প করতে পারবেন না সুতরাং নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনো প্রশ্ন করা হবে এটি যেটা বলছিলেন আমাদের অতিথিরা এবং সেই প্রশ্ন নিরাপত্তার স্বার্থেই আপনাকে যথোপযুক্তভাবে দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকতে হবে এবং সেটির সত্যতা থাকলে নিশ্চয়ই মনের মধ্যে জোরও থাকে একটা কথা বলতে চাই যারা এখানে ছিলেন দুই হাজার সালে নাইন ইলেভেনের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি তখনও কিন্তু এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছিল যে একটা আতঙ্ক অভিবাসীদের ভিতরে একটা ভয় শঙ্কা এবং সেটা কিন্তু তিন চার মাস পরে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এসেছিল তখন কিন্তু মুসলমানদের জন্য রেজিস্ট্রি প্রোগ্রামও চালু করেছিল এবং সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ ইনক্লুড করেছিল এবং ওই রেজিস্ট্রি প্রোগ্রামে অনেক বাংলাদেশি যারা রেজিস্ট্রি করেছিল जटिल অবশ্যই আপনাকে একজন এক্সপার্ট অ্যাডভাইস শুধু একজন নামে বলবো একাধিক এক্সপার্ট অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে যেগুলি আমি আগেও বলেছি ওয়েবসাইটেই আছে এবং ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটেই আছে যেমন ধরো একজন এখানে আমি দেখলাম একটু আগে প্রশ্ন করছে যে আমার চার বছর হয়ে গেছে পাঁচ বছর গ্রিন কার্ড হয়েছে আমি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করব কি না অক্কো হোয়াই নট আপনি যে এই দেশে যদি পাঁচ বছর স্থায়ী বাসিন্দা থাকেন এবং নাগরিকত্বের সকল সুবিধা নিতে চান আপনি কেন করবেন না এটা তো একটা কমন মানে সেন্সের প্রশ্ন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি যদি ট্রাভেল করতে চান আপনার যদি জরুরি আপনি আমেরিকার স্থায়ী বাসিন্দা আইনগতভাবে আপনার যদি স্থায়ী বাসিন্দার ন্যূনতম জিনিসগুলো প্রমাণ আপনার কাছে থাকে আপনাকে প্রবেশের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে তো আপনার সমস্যা থাকার কথা না আচ্ছা আপনি এই বিষয়টি কি করবেন না ঠিকই আছে আমি মনে করি যে এসব বিষয়ে যদি কোনো জটিলতা থাকে অবশ্যই কোনো লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত বিশেষ করে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া এটা জটিল প্রক্রিয়া এ ব্যাপারে আমি মনে করি যে লয়ারদের সাপোর্ট নেওয়া উচিত আচ্ছা একদম তবে ছোটখাটো প্রশ্ন যেটা নাজবুল সাহেবও বললেন সেগুলো জানার জন্য অনেক সুবিধা আছে অনলাইনে যাওয়া যায় আইএনএস অনলাইনে গেলে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় আচ্ছা এবং প্রত্যেকটি ফর্মের কী কী এক্সপ্লেনেশন কিন্তু ফর্মের মধ্যেই বলা আছে এটা যদি অনলাইনে যাওয়া যায় ওইখানে এসে দেখতে পাবেন আরেকটা ব্যাপার যেমন আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনার যদি আর্থিক সামর্থ্য না থাকে এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে প্রো বোনো লয়ার্স আছে যারা ফ্রি যেমন এস সি এল ইউ আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়নের অনেকগুলো ফ্রি লয়ার আছে এরকম আরও কমিটিতে অনেক লিগাল এড সিস্টেম আছে আপনি তাদের থেকেও পরামর্শ নিতে পারেন এবং আরেকটা জিনিস আমি বলি যে বিভিন্ন সময় আপনি দেখবেন এখন যে অনেকগুলো লিগাল সেমিনার হবে ইমিগ্রেশন সেমিনার হবে সেমিনারের আয়োজকরা কিন্তু বিভিন্ন লয়ারকে সেখানে আনে নিয়ে আসে তাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য দুই সপ্তাহ আগেও একটা গত গত শুক্রবার হ্যাঁ এরকম এই ধরনের সেমিনার কমিটি তো হচ্ছে এখন সেখানেও তারা যেতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন নট নেসেসারিলি যে তার অফিসে যেতে হবে এবং আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে এবং আগামীকালকেও আমি যে যতটুকু জানি বাংলাদেশ সোসাইটি এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করেছে যে তারা পরামর্শ দেবে কিন্তু সব সব কিছু শেষ কথা হচ্ছে যে কোনো একটি সোর্স নয় আপনি যদি কোনো বিষয় জানতে চান আপনার কাছে এখন এমন সুযোগ আছে ওই সংক্রান্ত সকল তথ্যই আপনি জানতে পারবেন তারপরে আপনি ডিসিশান নিতে পারবেন আরও অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন অনেকে 
জানতে চাচ্ছেন নানা ধরনের কথা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কেলভিন তার ভালো লাগছে এবং তিনি মতামত দিয়েছেন মুন্না বাংলাদেশ থেকে দেখছেন হাবিব আল ফারুক তিনি বলছেন তিনি গ্রিন কার্ড পেয়েছেন এবং এটা ডিসেম্বর দু হাজার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তিনি কি করবেন এরকম একটি প্রশ্ন আরিফ মাহমুদ তিনি গ্রিন কার্ড তো দশ বছরের জন্য ইস্যু করা হয় তো উনার যদি দুই হাজার আঠারো সালে এক্সপায়ার করে তাহলে তো উনি তো অলরেডি আট বছর হয়ে গেছেন আচ্ছা সুতরাং আপনি তো আপনার উত্তর নিশ্চয়ই পেয়েছেন অভিজ্ঞতার আলোকে যেটি আপনারা বলছেন আরও বেশ কিছু প্রশ্ন আপনারা এনেছেন এখন একজন প্রশ্ন করেছেন ফাতেমা তিনি বলছেন যে যে পরিস্থিতিতে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছেন তিনি যে আমেরিকার মানে দেশের অর্থনীতিটা সামনে কোন দিকে যাবে বিভিন্ন দেশের অপেক্ষা করতে হবে আমাদের আর একটু কারণ এখন যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি যে বক্তব্য দিয়ে এসছেন যে তিনি জব ক্রিয়েট করবেন তিনি ইকোনমি ফিরিয়ে আনবেন সুতরাং সেইগুলো পেতে হলে আমাদের আর একটু অপেক্ষা করতে হবে এই মুহুর্তে আমরা এ সম্পর্কে কোনো প্রিডিকশন করা যাবে নাই কারণেই যে এখনও তো আমরা ওই ইকোনমিক প্রোগ্রামটা দেখছি না আসলে যে গভর্নমেন্ট কি করতে চাচ্ছে তিনি যে বলছিলেন যে উনি জব ফিরে নিয়ে আসবেন বিদেশ অন্য দেশ থেকে সেসব প্রক্রিয়া কিন্তু এখনো শুরু হয়নি না খুব বেশি তো সময় হয়নি মাত্র চোদ্দ দিন হয়েছে চোদ্দ দিন হয়েছে আমরা তো জানি আমরা নিশ্চয়ই আমাদের এই সব প্রশ্ন উত্তর পেতে হলে আমাদের আর একটু অপেক্ষা করতে হবে তেমন ধরুন আমি বলি ওবামা যেদিন শপথ নেয় সেদিন সব থেকে বড় প্রশ্ন ছিল ওবামা কেয়ার অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ার আপনি ওবামা বলছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা বলছেন আমি বলতেছি ডোনাল্ড ট্রাম্প যেদিন শপথ নেয় সেদিন সেই তার কয়েকদিন আগে এবং কয়েকদিন পর পর্যন্ত সব থেকে আলোচিত বিষয় ছিল অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট এবং এই সিনেটে এটা নিয়ে একটা ছোটোখাটো প্রস্তাব হয়েছিল হঠাৎ করে উনি যেদিন এই ইমিগ্রেশন অর্ডারটা দিলে নেই এক জিরো অর্ডার তারপরে কিন্তু সব কিছু একেবারে আপসাইড দাও এখন কিন্তু কেউ আর অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট নিয়ে কথা বলছে না ব্যাপারটা হচ্ছে যে ইস্যু ইস্যুগুলো দেখতে হবে আপনাকে এবং আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমাদের দর্শকদের অনেক লক্ষ্য করেছে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের কিছু ভালো সাইড যেটা এই অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টটা আলোচনায় চলে আসার পর যারা এটাকে শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী ইস্যু হিসাবে মনে করেছিল তারা কিন্তু এখনও সেটা মনে করছে না তারা অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্টের ভালো সাইডটাও দেখছেন অতএব আমি মনে করি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ইস্যু বা ইস্যু দেখতে হবে যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা বলেছেন আমেরিকাতে কেস বাই কেস ঢুকতে দেওয়া হবে যারা ঢুকতে চায় এটাও আমাদেরকে ইস্যু বা ইস্যু যেতে হবে তবে যে কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমরা সবসময় রিপাবলিকান প্রশাসনে আমরা দেখেছি যে তারা খুব ছোট গভর্নমেন্ট চায় এবং তারা বিজনেস ফ্রেন্ডলি হয় ইকোনমিতে তাদের সময় ডেফিসিট হয় ডেফিসিট তো আমাদের ওবামার সময় হয়েছে কয়েক ট্রিলিয়ন কিন্তু আমার কাছে কেন জানি মনে হয় ওবামার আর সরি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যে পদক্ষেপগুলো এবং এগুলো যদি সত্যি খুব শক্তভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় তাহলে আমেরিকাতে নতুন করে কিছু জবের সৃষ্টি হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সেটা লো পেয়িং জব হবে এবং আজকে যেটা খবর পাচ্ছি দেখছি সেটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং তার উপদেষ্টারা এইচ ওয়ান বি ভিসার উপরে একটু নজর দিচ্ছেন কারণ এতদিন আমরা জানতাম যে স্যালারি হিসাবে বছরে সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার ষাট হাজার ডলার আয় দেখালেই এইচ ওয়ান ভি ভিসা ইস্যু করা যেত তারা এটাকে ক্যাপ করে ওভার হান্ড্রেড থাউজেন্ড নিয়ে যাচ্ছে যে ওই পর্যায়ের লোকদেরকে শুধু এইচ ওয়ান ভি ভিসা দেওয়া হবে আমেরিকানদের চাকরিটা আরও নিরাপদ করার জন্য এবং সব কিছু মিলিয়ে যদি আমি বলি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেইন অবজেক্টিভ কিন্তু একটাই যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এখন সেটা হচ্ছে অধিক আমেরিকানের জন্য জবের সৃষ্টি করা জবের সুযোগ দেওয়া এবং উনি কিন্তু এটা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছেন কিনা জানি না বলা মুশকিল যেহেতু তিনি রাজনীতিবিদ নন কিন্তু উনি কিন্তু বারবার একটা কথা বলছেন গত কয়েকদিন ধরে যে ব্ল্যাকস এবং হিসপ্যানিকদের জবের সৃষ্টি করাটা উনি মনে করেন খুব জরুরি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো সরাসরি বলছেন না কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা জিনিস বলার চেষ্টা করছেন যে সেটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশনের কারণে আমেরিকাতে জবের যে একটা নেতিবাচক সৃষ্টি হয়েছিল উনি সেই ধারাটা বদলাতে চান এবং ইমিগ্রেন্টদের কিছু সুযোগ সুবিধাও উনি এখন হ্রাস করতে চাচ্ছেন এবং সেই ব্যাপারে এখনও আসেনি তবে যে সমস্ত ড্রাফট হোয়াইট হাউস থেকে 
रिलीज हुए बेर कर नहीं प्रदीप कर नजमुल हसान दर्शक प्रश्न कर प्रश्न उत्तर देर चेष्टा कर मूलत जी विषय जेको संकटे अपनारा धर्ज हरबेंा सततारे थकबें और एक ही साथ प्रयोजन आईनी परामर्श ने सबशेष कथा सबा भलो थकूँ आजकल मत शेष कर